எந்த ஒரு நடிகரும் லைம் லைட்குள்ள இருக்கிறதுக்கு பல மேக் ஓவர் படங்கள் தேவைப்படுது அப்படி விஜய்லேருந்து சிம்பு வரைக்கும் எப்போல்லாம் எந்தெந்த மேக் ஓவர் படங்களுக்கு மாறினாங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நம்மளோட தளபதி விஜய் அவர்கள் விஜய் ஹீரோவா அறிமுகமான நாளைய தீர்ப்பு படத்துல இருந்தே ஆக்ஷன் காட்சிகள்ல நடிச்சுட்டு வந்தாலும் அவரை பக்கா கமர்ஷியல் ஹீரோவா மாற்றின படம் தான் திருமலை படம் முழுக்க ஆக்ஷன் அப்படின்றத தாண்டி திருமலை படத்துல அவருடைய டெம்ப்ளேட் விஷயங்களா கண்ணாடி கட்ட மீச கிளீன் ஷேவ் அப்படின்னு எதையும் பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டாரு தூக்கி வாரி சிவிய மூடி ட்ரிம் செஞ்ச தாடி டெனிம் ஷர்ட் அப்படின்னு கெட்டப்பையும் டைலாக் பேசுற மாடிலேஷனையும் மாத்தி இருப்பாரு இந்த லுக் அவருக்கு செட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து பட படங்கள்ல இதே ஃபார்முலாவை ஃபாலோ செஞ்சாரு அதுக்கப்புறமா துப்பாக்கி படத்துல இருந்து வேற ஒரு மேக் ஓவருக்கு மாறினாரு விஜய் அவர்கள் அஜித்த சாஃப்ட் லுக்ல இருந்து ரஃப் அண்ட் டஃப் லுக்குக்கு மாற்றினது அமர்கலம் திரைப்படம் தான் அது வரைக்கும் நேர்த்தியான காஸ்டியூம் கிளீன் ஷேவ் அப்படின்னு ஐடி இளைஞரா இருந்தவர்கிட்ட கழுத்துல பெரிய செயினை மாட்டிவிட்டு கையில சைக்கிள் செயினை கொடுத்து ரவுடியா மாத்திட்டாங்க டைரக்டர் கிளீன் ஷேவ் லுக்கை விட கிளீன் செய்யாத தாடிய பலரும் லைக் அதே லுக்ல பல படங்கள்ல நடிச்சிருந்தாரு அஜித் அந்த லிஸ்ட்ல தீனா வேற லெவல் படம் அதுக்கப்புறமா உடல் எடைய குறைச்சு லாங் ஹேர் வச்சு பரமசிவன் படத்துல வேற ஒரு லுக்குக்கு மாறினாரு அஜித் அதுக்கப்புறம் பில்லா திரைப்படம் பில்லா படத்துல இருந்து ஸ்டைலிஷ் லுக்ல வலம் வந்தாரு மங்காதா படத்துல இருந்து நேர்கொண்ட பார்வை படம் வரைக்கும் சால்ட் அண்ட் பேப்பர் லுக்ல தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு தல அஜித் அவர்கள் அடுத்து சூர்யா நேருக்கு நேர் படத்துல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் வரைக்கும் கட்ட மீச கிளீன் ஷேவ் அப்படின்னு ஸ்மார்ட் பாய் லுக்லேயே இருந்தவர் சூர்யா நந்தா படம் மூலம் வேற ஒரு ஆளாவே அவரை மாத்திட்டாரு இயக்குனர் பாலா அவர்கள் நந்தா கேட்டப்ல இருந்து தாடிய மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாரு சூர்யா ஸ்ரீ மௌனம் பேசியதே அப்படின்னு அடுத்தடுத்து வந்த ரெண்டு படங்கள்லயுமே தாடியோட நடிச்சிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் காக்க காக்க படத்துக்காக போலீஸ் கேட்ட போட்ட சூர்யா கஜினில சஞ்சய் ராமசாமி கேரக்டர் மூலமா பல ரசிகர்களை சம்பாதிச்சிட்டாரு அதே லுக்ல சிலனோரு காதல் வாரணமாயிரம் அயன் ஆதவன் அப்படின்னு தொடர்ந்து நடிச்சிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் சிங்கம் படம் மூலமா ஜாக்கி பிஹார்ட் ஸ்டைல ட்ரெண்டா செஞ்சிட்டாரு சூர்யா அவர்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது விக்ரம் சேது படத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட இருபது படங்களுக்கு மேல நடிச்சிருந்தாலும் விக்ரமுக்கு பெரிய பிரேக் கொடுத்த படம் சேது இந்த படத்துல இருந்து ஒரே லுக்ல நடிச்சு வந்தாரு தில் காசி தூள் பிதாமகன் அப்படின்னு கெட்டப்ல வெரைட்டி காட்டவும் ஆரம்பிச்சாரு தமிழ் சினிமாவில் இரண்டாவது கமல் அப்படின்னு பெயர் எடுக்கிற அளவுக்கு பல கெட்டப்புகளையும் அதுக்கான மெனக்கடலையும் செஞ்சாரு சியான் விக்ரம் அந்நியன் பீமா தெய்வ திருமகள் ஐ இருமுகன் அப்படின்னு தனக்கான கெட்டப் இதுதான் அப்படின்னு எதையுமே ஃபிக்ஸ் செய்யாம ஓட்டிட்டு இருக்காரு விக்ரம் இது வரைக்குமே இவர் பல கெட்டப்புகளுக்கு மாறினாலும் அவரை பலருக்கும் அடையாளப்படுத்தின கெட்டப் சேது கெட்டப் தான் அவருக்கான மேக் ஓவர் கொடுத்ததும் அந்த படம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் துரு விக்ரம் நடிச்சிருக்கிற ஆதித்யா வர்மா பட ட்ரெண்டிங்ல அவரோட தோற்றம் விக்ரமோட சேது கெட்டப்பை ஞாபகப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்றது இன்னும் சந்தோஷமாவே இருக்கு அடுத்தது தனுஷ் அவர்கள் முதல் படத்துல இருந்தே நடிப்புல வெரைட்டி காட்ட ஆரம்பிச்ச தனுஷுக்கு ஆடுகளம் படம் தேசிய விருதை வாங்கி கொடுத்துச்சு ஆடுகளம் மூலம் நடிப்போட உச்சத்தை தொட்ட தனுஷ் அடுத்தடுத்து படங்கள்ல அதை நிரூபித்து கொண்டே இருந்தாரு ஆடுகளத்துல நடிப்பு மட்டும் இல்லாம கெட்டப்ல வித்தியாசம் காட்டியிருந்தாரு பல நடிகர்களோட கெட்டப் ஒரு ட்ரெண்ட உருவாக்கி இருக்கு அப்படி தனுஷோட மாறி கெட்ட பல இளைஞர்கள் மாறியாவையே மாத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் கிருதா மீச குருந்தாடி கண்ணாடி சிலுக்கு சட்டை வேட்டி அப்படின்னு மாறி கெட்டப்பும் காஸ்டியூம் அவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆயிருச்சு அடுத்தது எஸ்டிஆர் சிம்பு அவர்கள் சிம்பு அப்படின்னாலே ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் இருந்தது புருவத்தில் வளையம் மாற்றுறது விரலில் துணி மோதிரம் போடுறது கையில் வயரை கட்டிக்கிறது அப்படின்னு அவர் என்ன செஞ்சாலும் இளைஞர்கள் மத்தியில் அது ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஆனால் இது எதையுமே செய்யாமல் சிம்பிள் சிம்புவாக வளம் வந்த படம் தான் விண்ணை தாண்டி வருவாயா கிளீன் ஷேவ் ஜெல் போட்டு செட் பண்ண ஹேர் ஸ்டைல் அப்படின்னு அவரோட கெட்டப்பை செட் செஞ்ச சிம்பு வானம் ஒஸ்தி போடா போடி வாலு அப்படின்னு தொடர்ந்து அதே கெட்டப்பில் நடிச்சுட்டு வந்தார் வினை தாண்டி வருவாயா படம் மாதிரியே அச்சம் என்பது மடமையடா படத்திலையும் சிம்புவை அடுத்த கெட்டப்புக்கு மாத்திட்டாரு இயக்குனர் கௌதம் மேனன் அடுத்து எந்த கெட்டப்பில் சிம்பு வருவாரு அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ரசிகர்கள் இப்போ சிம்பு வருவாரா அப்படின்னு எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வரணும் பழைய சிம்புவா திரும்ப வரணும் சிம்பு அவர்கள் அப்படின்றது தான் அவங்க ரசிகர்களோட பெரிய பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஸோ இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்